Hello friends, welcome to Education Channel. In today's session, we are going to talk about cyber crime and in cyber crime, we are going to talk about the phishing attacks. And part of phishing attack, we are going to see two terminology, smishing and wishing. Both smishing and wishing are type of phishing attack which we are going to discuss in this session and I am going to provide you very important information related to smishing and wishing and I am also going to tell you how to avoid this kind of cyber crime. Namaskar dosto, aap sabhi ka swagat hai education channel mein. Aaj ke is video mein hum baat karenge cyber crime ke baare mein aur cyber crime mein hum baat karenge phishing attack ke baare mein. Smishing or wishing, ye dono दो प्रकार के फिशिंग अटैक है तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस मिशिंग और विशिंग पे और वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या होता है ये क्राइम और कैसे आप इसको रोक सकते हैं कैसे इससे अलर्ट हो सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन और उससे पहले जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे लाइक like करेंगे जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो आप तक समय से पहुँचते रहे लेट्स स्टार्ट पहले बात करेंगे फिशिंग के बारे में फिशिंग क्या होता है फिशिंग होता है एक काइंड ऑफ साइबर क्राइम साइबर क्राइम इस प्रकार का साइबर क्राइम होता है जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं अपने टारगेट्स को अटैक करते हैं या टारगेट को अप्रोच करते हैं ईमेल के थ्रू फोन के थ्रू एसएमएस के थ्रू या वेबसाइट लिंक्स के थ्रू क्यों टारगे अप्रोच करते हैं वो अप्रोच इसलिए करते हैं कि जो भी ये लिंक्स है वट एवर लिंक्स दे आर सेंडिंग यू मे बी एज अ पार्ट ऑफ एस एम एस मे बी थ्रू कॉल और मे बी थ्रू ई मेल तो वो ये चाहते हैं कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स है आपके डेबिट कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है या आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उनकी डिटेल है वो इन क्रिमिनल्स तक पहुँचे और उसका इस्तेमाल अलग अलग रूप में करे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बैंक डिटेल्स की डिटेल उनके पास में है तो वो आपके बैंक से पैसा निकाल सकते हैं उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स है तो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप आपकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सिमिलरली इफ दे हैव योर सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स देन दे कैन यूज इट मिस यूज इट सो दिस इज अ फिशिंग अटैक हम हमें हमारा जो टॉपिक है वो है मिशिंग और विशिंग ये क्या होता है तो मैंने अभी आपको बताया कि फिशिंग अटैक को आप कई तरीकों से कर सकते हैं आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं अगर आपको ईमेल जो क्रिमिनल्स है वो ईमेल भेजेंगे और ईमेल में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जब आप उस ईमेल के लिंक को क्लिक करेंगे तो एक डमी वेबसाइट खुल जाती है इस डमी वेबसाइट पे होता ये है फॉर एग्जाम्पल आप एस या आई अकाउंट इफ़ यू आर यूजिंग सो वैन यू क्लिक ऑन दैट लिंक एक पोर्टल खुलेगा एक वेबसाइट खुलेगी और वो वो वेबसाइट बिल्कुल ही आपकी एस अकाउंट या आई अकाउंट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह होगा लेकिन वो फेक वेबसाइट होगा तो होता क्या है आप सोचेंगे कि ये मेल आया है फॉर एग्जांपल एस की तरफ से मेल भेज दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तो जब ये वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल एंटर करेंगे वो कहेगा कि भाई इसमें आप डिटेल डाल दीजिए जब आप डिटेल एंटर करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल बैंक है उसके पास ना जाके जो क्रिमिनल है या जिन लोगों ने ऐसी फेक वेबसाइट बनाई है उनके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उसमें आपका लॉग पासवर्ड डिटेल्स अकाउंट नंबर डिटेल्स सारे होंगे एंड देन दे विल यूटिलाइज इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग फ्रॉड सो दिस इज़ वन टाइप नाउ वट इज स्मिशिंग स्मिशिंग क्या होता है स्मिशिंग होता है जब यही फिशिंग अटैक आप पे किया जाएगा किसके थ्रू एस एम एस के थ्रू आपको एस एम एस एक टेक्स्ट मैसेज दिया जाएगा और टेक्स्ट मैसेज में आपको एक लिंक होगा ना हाउ विल यू गेट टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट मैसेज आपको नॉर्मल नंबर से नहीं होगा टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा फॉर एग्जाम्पल कोड से कोड विल बी एस बी आई आई सी सी आई और मे बी रेलवे कुछ इस तरीके का कोड इस्तेमाल करेंगे जिससे जिसमें आपके अकाउंट है या जिसमें आप रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं सो so, इसके थ्रू आपको लगेगा कि एस एम एस जेनविन एस एम एस है एंड देन उसमें एक लिंक होगा वो मैसेज में मैसेज हो सकता है कि आपने जो रेलवे बुकिंग की है उसमें आपका कैंसिल हो गया है इस लिंक पे क्लिक करिए अगर आप टिकट कंफर्म करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल या मैसेज हो सकता है कि जिसमें आपने फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है किसी एग्जाम में तो वहाँ पर लिंक हो सकता है कि आपने जो एग्जाम में एडमिशन लिया है उसको आप कन्फर्म करिए दिस इज़ द लिंक 
and same way you can get a sms from the bank also which can say ki ye aapki link hai and provide us with the information so jo log us link pe click karenge wahan pe ek website khulega ek form khulega aur aapko lagega ki aapke bank ke aapke institution ki wo website hai and then aap usme detail bhar denge aur wo details will go to the criminals so this is a smishing attack jo sms ke madhyam se attack karke aapki personal information it may be your bank details or it may be your social media details or in generic details wo collect kar liya jaye now uh, next we'll talk about the wishing v i s h i n g ye kya hota hai wishing hota hai jab aapko phone ke madhyam se aap pe aapko contact kiya jata hai phone ke madhyam se kaise contact kiya jayega नॉर्मली आपको कॉल आएगी और हो सकता है कि वो बैंक कस्टमर केयर के थ्रू आए कि मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम सो एंड सो बैंक हम एस बैंक से बोल रहे हैं और आपका अकाउंट जो है वो उसको हम कैंसिल करने जा रहे हैं बिकॉज आपने छः महीने से या दो महीने से अपने अकाउंट को विजिट नहीं किया है या आप ब्रांच में नहीं आए तो हमें डाउट है कि आपका अकाउंट जो है वो मिसयूज हो रहा है तो अग, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट कैंसिल न हो तो अपनी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करिए ओके तो काफ़ी लोग इस इसके झांसे में आ जाते हैं और अपनी डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं नाव ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं क्योंकि ये साइबर क्राइम पिछले कई सालों से हो रहा है इस तरीके के कॉल्स आते हैं तो काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं फ़ोन पे अपनी डिटेल्स नहीं देते हैं देन व्हाट डे डू दे से कि जो भी आपकी डिटेल्स है कुछ डिटेल्स वो बैंक से वो फैच करते हैं फॉर एग्जांपल आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपका भरोसा जीतने के लिए फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजेक्शन किया आपने फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ खरीदा है या बिग बाज़ार से आपने कोई चीज़ खरीदी है तो कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करने के बाद में आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो कहेंगे कि हम एस बी बैंक से या आई बैंक से हम बोल रहे हैं और आपने जो ये खरीदारी की थी फॉर एग्जांपल आपने फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से आपने जो खरीदारी की थी उसके बाद में आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई आपको करना पड़ेगा ना आपको क्या लगेगा यू विल थिंक अरे हाँ मैंने तो सही में खरीदारी की है तो उससे क्या होगा उससे आपका वो विश्वास जीतेंगे कि नहीं ये सच में ये बैंक से हैं बिकॉज अगर उनको ये मालूम है कि तीन दिन पहले मैंने खरीदारी की है या इफ या इफ आई हैव परचेज समथिंग देन दैट मीन्स दैट दे आर फ्रॉम द बैंक तो आपका विश्वास जीतने के बाद में फिर आपसे फर्दर डिटेल्स वो कलेक्ट करेंगे एंड थ्रू फर्दर डिटेल्स दे विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन विच दे कैन मिस यूज ये एक तरीका है दूसरा क्या तरीका हो सकता है दूसरे भी कई तरीके हैं फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हैं अगर आप उस कंपनी में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं एक जो आपके वी है जो कॉरपोरेट जो आपकी वेबसाइट है या फॉर एग्जाम्पल आप किसी गवर्नमेंट के, के लिए काम करते हैं तो वहाँ से आपकी डिटेल्स लेंगे वो या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वहाँ से दे विल गेट द डिटेल्स थ्रू फ्रॉड मींस एंड देन दे विल कॉल यू दे विल कॉल यू सेइंग कि आप सो एंड सो कंपनी के लिए काम करते हैं आपके घर में आपके फादर्स का नाम ये है मदर का नाम ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है क्यों उनको मालूम है क्योंकि वो ऑलरेडी थ्रू फ्रॉड दे हैव गॉट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जब कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करता है बैंक का बन के या उस इंस्टीट्यूशन का बन के देन यू विल हैव सम ट्रस्ट आप उस पर विश्वास करेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये सही है क्योंकि इसको मेरे माता पिता का नाम मालूम है मेरा डेट ऑफ बर्थ या बेसिक डिटेल्स मालूम है देन यू विल थिंक दिस पर्सन इज जेनविन एंड यू विल प्रोवाइड यू यू विल प्रोवाइड हिम विथ ऑल द डिटेल्स सो दिस मैथड इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि लोगों का ट्रस्ट जीतो विश्वास जीतो पहले उनकी इंफॉर्मेशन कुछ जो है वो दो और उस इंफॉर्मेशन से फिर बाकी डिटेल्स निकालो और वो इंफॉर्मेशन कैसे उनको मिलती है वो इंफॉर्मेशन आपको आज की डेट में इजीली जहां पे आप काम कर रहे हैं जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो बेसिक डिटेल वेबसाइट से लेके आपको अप्रोच करते हैं और आप वो आपका विश्वास जीत के आपके बाकी इंफॉर्मेशन वो लेते हैं सो दिस इज सोशल इंजीनियरिंग पार्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू वट इज मिशिंग एंड वट इज विशिंग सो विशिंग इज थ्रू फोन कॉल नाउ लेट्स सी और हमारे पास क्या डिटेल्स है एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स अभी जो कोरोना है इस दौरान पे मैक्सिमम जो वर्क है इट्स थ्रू इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू सारा काम हो रहा है और इंटरनेट में आपको आप वीपीएन लॉगिन कर रहे हैं या वर्चुअल वर्ल्ड में यू आर वर्किंग सो इस टाइम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पर उपलब्ध है और आपके कंपनी का बनके, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके गवर्नमेंट हेल्प डेस्क से बनके, या इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉपरेट कंपनी देन दे विल 
से दैट वी आर फ्रॉम एक्स वाई जेड जिस कंपनी में आप काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप इन्फोसिस में काम करते हैं देन दे विल से वी आर कॉलिंग फ्रॉम इन्फोसिस या टाटा या विप्रो हेल्प डेस्क और ऐसा ऐसा ये आपके ये ये चीज़ें आपको करनी है एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन सो वो आप उसमें आके यू प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड देन यू बिकम अ विक्टिम ऑफ विशिंग अटैक सो दिस इज दिस इज वट इज़ हैपनिंग नाव डेज और आपको यही जो है इसके बारे में ही आपको अलर्ट रहना है वो कोई थर्ड पार्टी नहीं बन बन के कॉल करेंगे वो आपके आपके नियर एंड डियर वंस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी का आदमी बन के ही कॉल करेंगे एंड दैट्स हाउ दे विन योर ट्रस्ट तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है नाउ दे आर अनदर काइंड ऑफ फिशिंग अटैक्स ई मेल के थ्रू भी हो सकता है आपकी वेबसाइट के थ्रू हो सकता है अटैचमेंट के थ्रू हो सकता है दैट वी विल टॉक सेपरेटली बट टूडेज टॉपिक वॉज इस मिशिंग एंड विशिंग वो मैंने आपको बताया है नाउ किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन या किस तरीके के लोग हैं जो इसके ज़्यादा टारगेट जिन पर हो रहे हैं ऑब्वियसली इस टाइम पे एजुकेशन सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं जो हेल्थ केयर है फार्मास्यूटिकल्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन पे ये अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सो so दैट uh, तो जो भी क्रिमिनल्स है दे गेट द इम्पॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग मे बी हेल्थ केयर और मे बी फार्मास्यूटिकल्स उससे रिलेटेड उनको डेटा इंपॉर्टेंट मिल जाए सो so जो भी लोग हेल्थ केयर में या फार्मा फार्मा से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी क्या यू इस्तेमाल कर रहे हैं द अनदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच दिस हैकर्स आर यूजिंग इज जूम जूम आपको मालूम होगा इस तरह एक सॉफ्टवेयर है विच पीपल आर यूजिंग नाव डेज इन ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स फॉर वीडियो कॉलिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सो जूम का हेल्प डेस्क बन के दे आर सेंडिंग द मेल्स या जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम पे फॉर लेट्स ए लेट्स ए फॉर गूगल दे कैन बिकम गूगल सपोर्ट हेल्प डेस्क एंड दे कैन सेंड यू ई तो वो बन के आप दे आर सेंडिंग यू ई मेल तो ये ध्यान रहे कि जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं इफ़ दे आर सेंडिंग यू सम ई मेल आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डोंट रिलाई ऑन दैट बिकॉज दैट्स फेक और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ना तो क्वेश्चन इज हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट जो ये कॉल है वो सही है या गलत है फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर सर्टन थिंग्स द सर्टन थिंग्स आर कोई भी कंपनी है कोई भी जेनविन कंपनी है दे आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन ईमेल। कोई भी बैंक आपको लॉगिन पासवर्ड फ़ोन करके नहीं पूछेगा ये हरदम याद रखो कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी फ़ोन करके आपसे डिटेल्स आपके अकाउंट की नहीं पूछेंगे और अगर आपको वन परसेंट भी डाउट है यू इमिडिएटली गो टू योर बैंक अपने बैंक को जाइए अपने क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है वहाँ जाइए डायरेक्टली उनके सेंटर पे जाइए एंड देन वेरीफाई वट एवर दे आर सेइंग बट ऑलवेज रिमेंबर हरदम याद रखिए कोई भी बैंक आपकी डिटेल फ़ोन पे नहीं लेगा और कोई भी पासवर्ड या पिन कोड नहीं पूछेंगे वो सो so, कभी भी जो कोई भी फ़ोन या मैसेज आए तो आपने रिप्लाई नहीं देना है ऑलवेज रिमेंबर दिस यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी पासवर्ड एनी पिन टू एनी वन दूसरी चीज़ आपको क्या धर्म ध्यान रखना है अगर एसएमएस में अगर आपको कोई लिंक आ रहा है सो so, ये ध्यान रखिए कि उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में अगर आपसे इन्फॉर्मेशन अगर मांगी जा रही है तो वो फिर 100 परसेंट आपने नहीं देना है बिकॉज कोई भी बैंक या कोई भी फर्म कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे आर दे नेवर सेंड एस एम एस विद अ लिंक फॉर पर्सनल डेटा तो आपको कोई भी पर्सनल डेटा एस में के लिंक के थ्रू नहीं देना है चाहे कितना भी विश्वसनीय हो ये आपको हरदम ध्यान रखना है ना होता क्या है अब ना तो क्वेश्चन इज कि अगर ये सब चीज़ें तो सबको मालूम होता है देन लोग फिर विक्टिम कैसे बन जाते हैं आई विल टेल यू लोग विक्टिम ऐसे बन जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी दिखाता है आई हैव टोल्ड यू अबाउट सोशल इंजीनियरिंग पहले आपका विश्वास जीतते हैं आपको रिलाय हो जाता है कि यार इसको सब कुछ मालूम है शॉपिंग मालूम है सब कुछ मालूम है इसको मैं क्या खरीद रहा हूँ मेरे घर में कितने लोग हैं ही इज़ अ जेनविन पर्सन देन वॉट ही डज वो आपको समय ही नहीं देते हैं कैसे समय नहीं देंगे फॉर एग्जांपल आपने रेलवे टिकट किया हुआ है तो वो आपको कहेंगे कि आपकी ट्रेन है वो कैंसिल होने जा रही है फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आप जल्दी अकाउंट वेरीफाई करिए आपने का जो बैंक का आपने जो पैसा पेमेंट किया है वो बैंक पेमेंट पैसा सक्सेसफुल नहीं हुआ है आप तुरंत अपने जो अकाउंट डिटेल्स है आई में वेरीफाई कर दीजिए नहीं तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा नाव आप ये सोचिए कि अगर आपको टिकट आपने कोई कन्फर्म टिकट मिली है आपको मालूम अगर वो कैंसिल हो जाएगी रियलिटी में फिर वेटिंग 
मिलेगा या आपकी जो जर्नी है जो या, यात्रा आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे सो so, आप क्या करेंगे आप एक तरीके से आप में डर आ जाएगा कि ये व्यक्ति जेनविन है और ये मेरी टिकट कैंसिल की बात कह रहा है तो जल्दी जल्दी में आके हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं उस समय हमारा माइंड काम नहीं करता है या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम फॉर्म भरा है या फिर आपने कोई विड्रॉल आप करना चाहते हैं बैंक से तो वो आपको अर्जेंसी दिखाएंगे कि आपका जो एफडी है आपकी जो चेक है वो कैंसिल हो जाएगा इस पर फाइन लग जाएगा इस पर केस हो जाएगा जल्दी करिए आप मैं दो मिनट में आपको करके दे दूंगा अदरवाइज ये फिर नहीं हो पाएगा उस केस में क्या होगा आप उस झांसे में आ जाएंगे और वहीं पे गलती हो जाती है क्योंकि उनको मालूम है कि लोगों के साइकोलॉजी से कैसे प्ले करना है वो आपके साइकोलॉजी से खेलते हैं आपके दिमाग से खेलते हैं और हमें बार बार यही चीज़ अपने माइंड को समझाना है कि नहीं हमें फ़ोन पे या मैसेज पे या ई मेल कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देना है सिम्पली सिंपली ये कहना है कि ठीक है अगर मेरी टिकट कैंसिल हो जा रही है ओके आई विल कॉन्टैक्ट आई आर सी टी सी डायरेक्टली आप उनके सपोर्ट नंबर लीजिए डायरेक्टली कॉल करिए बट नेवर प्रोवाइड और इस जो झांसा है ये जो एक तरीके से माहौल बनाते हैं अर्जेंसी का यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दैट ना अगर इसके बावजूद भी अगर आपके साथ अगर ये केसेस हो जाते हैं देन व्हाट विल यू डू देन यू विल फाइल अ कंप्लेन आप ऑब्वियसली साइबर क्राइम की धाराओं में आई टी एक्ट के तहत आप मुकदमा लिखाएंगे आई पी सी के तहत मुकदमा लिखाएंगे केस एफ आई आर रजिस्टर करेंगे एंड देन द पुलिस विल जो लॉ इन्फोर्समेंट है दे विल टेक देयर एक्शन और कैसे तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फाइट कर सकते हैं तो लेट्स सी और क्या कर सकते हैं ये हमें ध्यान रखना है कि और तरीके हैं ट्रेनिंग थ्रू ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे सो so उतने लोगों को मैंने ट्रेन कर दिया ना और, और जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग इस जो थ्रेट है उससे अवेयर होते जाएंगे उनको ट्रेनिंग मिलती जाएगी सो ट्रेनिंग इज द ओनली वे ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे यू कैन प्रिवेंट साइबर क्राइम और कोई तरीका नहीं है मैंने आपको बताया कि जो क्रिमिनल्स है दे प्ले विथ योर माइंड सो अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करना और बार बार ये बात बताना That never share your password, never give your details. कितना भी आपको व्यक्ति अपना लगे प्रिय लगे अपनी information you never have to provide your information to any such people. So that is the way how you we can tackle the साइबर क्राइम एंड अगर आपके साथ कोई घटना सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर कोई आपके साथ if incident happens, then immediately you have to approach your nearest police station and register एफ आई आर और आपकी इन्फॉर्मेशन तुरंत उसको प्रोवाइड करिए दो तीन चीजें और बता दूं पैसा फॉर एग्जांपल आपके बैंक में फ्रॉड हो चुका है तो इमीडिएटली यू हैव टू कॉल योर कस्टमर केयर नंबर ऑफ योर बैंक अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर को तुरंत कॉल करिए और अपने अकाउंट को तुरंत ब्लॉक कराइए तुरंत ब्लॉक कराइए जिससे कि जो पैसा चला गया ठीक है लेकिन उसके बाद पैसा नहीं जाना चाहिए सो इमिडिएटली कॉल योर कस्टमर केयर नंबर वेबसाइट पे कस्टमर केयर नंबर होता है तुरंत कॉल करिए बैंक को आप इन्फॉर्म करेंगे तो दे विल ब्लॉक योर अकाउंट फिर उसी तरीके से बाकी जहाँ पे भी है आपके जहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जिससे भी आप डील कर रहे हैं इमिडिएटली इन्फॉर्म करिए अगर आपके कंपनी के नाम पे आपका अगर फ्रॉड हुआ है तो तुरंत अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करिए कि दैट आई गॉट अ कॉल कंपनी के का व्यक्ति बनके मुझे कॉल आई और मुझसे इन्फॉर्मेशन ली गई है तो कंपनी आपको आपकी जो है अपने सिस्टम को तुरंत इम्प्रूव करेगी एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन को तुरंत ब्लॉक करेगी सो दिस इज वट आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल आई होप ये जो भी मैंने आपको बताया एवरी थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन रिलेटेड टू साइबर क्राइम रिलेटेड टू फिशिंग रिलेटेड टू स्मिशिंग एंड विशिंग आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया और ये भी मैंने बता दिया कि अगर ये फ्रॉड होता है देन कौन कौन से स्टेप आपको लेना है और किस तरीके से आपको नियरेस्ट जो लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके पास जाके एक्शंस लेने हैं सो दैट इज ऑल फ्रेंड्स दैट इज द साइबर क्राइम सेशन फॉर टूडे एंड टूडे वी कवर्ड फिशिंग एंड पार्ट ऑफ फिशिंग वी कवर्ड विशिंग एंड स्मिशिंग सो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बाकियों को भी अवेयर करिए और एज अ ट्रेडिंग इस वीडियो को आप लीजिए और इस ट्रेडिंग वीडियो को जो भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपके लोग हैं उनको ज़रूर पहुंचाइए और उसके बाद इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चन तो इस एजुकेशन चैनल में आप कमेंट में लिखिए आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन थैंक यू गुड बाय